산 속에 포 감긴 그림 같은 풍경 강화하면 떠오르는 그곳 전등사에 왔습니다 이렇게 흙길을 만나니까 참 반갑네 아, 이 흙방 소리를 들으면 은 마음이 차분하게 내려앉으면서 아주 편안해지는 느낌입니다 아, 천년 고찰인 전등사는 조선 말 프랑스의 침략으로부터 나라를 구한 절로도 유명한데요. 대웅전의 단청 색깔이 또 오랜 세월의 흔적이 그대로 말해주는 것 같습니다. 아, 자, 아, 절. 처마 모서리에 이렇게 벌 받는 것처럼 아, 참 재미있으면서도 뭔가 의미가 있을 것 같아요. 저 조각상이. 아. 아이고, 아, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 근데 스님 저 위에 저 조각상이요. 아, 네. 무슨 벌 받는 것 같아요? 아, 이게 지금 내 귀퉁이에 보시면은 네. 거슬라 때 부인 붙잡아서 나부상이라고 이렇게 돼 있는데요. 네. 광해군 때그 음. 대웅전을 조성하던 부편수라고 네. 그 목수 중에서 이제 제일 장을 부편수라고 하거든요. 네. 그분이 이제 여기 아랫마을에서는 주모랑 정이 들어서 아. 이제 노임을 받는 거를 이제 다 주모한테 맡기고 알콩살콩 잘 살자 아. 이러고 있었는데 다 이제 끝날 무렵 돼서 어느 날 갑자기 주모가 도망을 간 거예요. <웃음> 그 많은 돈을 가지고. 네. 도편수가 도망간 주모를 떠올리며 만들었다는 이 나부상은 무려 400년 동안이나 대웅전 지붕을 이고 있답니다. 배신의 대가가 <웃음> 참 무겁죠. 새해를 맞은 전등사엔 다양한 소망들이 모이는데요. 많은 이들의 기도가 꼭 이루어졌으면 좋겠습니다. 여러분부터 흰소는 성스러운 기운을 가지고 있다고 해서 올 한해는 희망이 찬한 해가 될 것입니다. 새해는 많은 분들의 바라는 소망이 다 이루어지시고 복 많이 받고 행복한 한 해가 되시기를 부처님 전에 반원합니다. 억담을 들으니 에너지가 충전되는 기분입니다. 해안선을 따라 걷다 보면 섬을 방어하기 위해 쌓은 돈대를 쉽게 볼수 있습니다. 그런데 전투를 대비해 만든 돈대 안에 웬 정자가 있네요. 연미정, 임진강과 한강이 만나는 지점으로 서해와 인천으로 흐르는 물길 모양이 제비꼬리와 같다고 하여 정자의 이름을 연미정이라 하였다. <웃음> 자, 우리 선조님들께서 이렇게 이름을 하나 지어도 참 운치 있게 지셨어, 연미정. 아, 이 연묘정에 올라오니까 이 사방이 뻥 뚫린 게 아주 가슴이 시원해지네요. 풍류를 품고 있는 돈대처럼 고된 일상 속에서도 여유로움을 간직한 사람들이 사는 곳. 강화로 동네 한 바퀴 함께 떠나보시죠. 
sewing machine and miles of thread. We sewed the day above LA in navy and red. 오랜 역사를 지니고 있는 강화는 도심 곳곳에 옛 흔적을 간직하고 있습니다. 오. 여기가 이 공원 같은데 바로 옆에 이 굴뚝이 저렇게 있네요. <웃음> 뭐 굴뚝에 사연이 있을 것 같아. 아. 심도직물? 심도직물은 당시 강화의 직물 산업을 이끌어가는 업체였다며 30m에 달했던 거대한 굴뚝의 끝부분을 따로 남겨서 심도 직물을 기념하고 있다. 아, 이 굴뚝이 30m였는데 이 윗부분만 지금 보존을 한 거네요. 아, 이 1940년도, 60년도 이때는 이 강화도가 이 섬유 산업의 시초였네요. 과거의 영광을 뒤로 하고 읍내로 들어서니 재밌는 간판이 눈에 띕니다. 신문리 미술관. 방직 공장 안에 아, 미술관이 있는 것 같아요. 아, 야, 옛날 건물이 그대로 있네. 오래된 공장 건물 사이사이에 예술품이 더해지니 근사한 미술관이 됐습니다. 와, 정말 오래된 창고네. 금고, 망직의 전성기를 상징적으로 보여주는 거대한 금고 건물이다. 와. 이 금, 창고가 아니고 금고였네요. 공장이 한창일 때는 일꾼이 돈을 지게로 줘서 은행까지 날랐다고 전해진다. 이야, 이 안에 돈이 차곡차곡 꽉차 있었겠네. 와. 이야, 정말 돈을 이렇게 쓸어 담았나 봅니다. 아. <웃음> 왠지 예사롭지 않은 기운이 느껴지죠? 우리 동네 한바퀴 시청자 여러분도 제가 이 돈과 행복을 지게로 줘서 배달해 드리겠습니다. 안방까지. <웃음> 이거 안녕하세요. 네. 카페 같아요? 네, 맞습니다. 어, 좀 구경해도 되죠? 아, 네, 구경하시면 네. 됩니다. 네. 와, 와, 이 안은 또 별천지네요. 와. 문을 하나 열고 들어왔을 뿐인데 마치 다른 차원의 세계로 순간 이동을 한것 같은 착각이 들었습니다. 아이고, 안녕, 안녕하세요. 여기 사장님이세요? 네, 그렇습니다. 아, 그러시군요. 네. 근데 이 지금 이 테이블이 네. 무슨 역할을 하던 건가요? 이게 이제 가장 그 조형방직의 이제 핵심적인 시설이죠. 이제 이 위에 네. 이게 두 줄이잖아요. 네. 이 위에 이제 그 우리네 이제 누님들이 네, 네. 그 돌아가는 방지 기계를 계속 이제, 음... 이제 손보면서 이렇게 아. 네. 사실 이곳은 일제강점기, 민족 자본으로 지어진 최초의 방직 공장이었답니다. 강화 전성기의 상징이었죠. 그러면 이곳이 네. 염색점이다. 아, 아 옛날에요? 네. 여기가 염색하던 데군요. 네. 염색하던 곳인데 이제 연못으로 그 이제 탈바꿈을 네. 했네. 탈바꿈을 시켰습니다. 이야. 근데 이거를 어떻게 우, 운영하시게 되세요? 이제 우연히 이제 그 
여기를 알게 됐는데 네. 이거는 이제 뭐그 어떤 규모의 차이지만 음. 거대한 미술품이잖아요. 네. 고미술품. 네, 네. 뭐 그냥 보고만 있을 수 없겠더라고요. 음, 그래서 음. 지금은 어떤 승부수를 던졌습니다. 네. 수십 년간 방치돼 있던 폐공장은 트럭 100대 가량의 쓰레기로 꽉차 있었답니다. 들어갈 엄두조차 나지 않았다네요. 옆들이 너무나 많이 심하게 망가져가고 있으니까 이제 그 건축물한테 제가 말을 건 거죠. 야, 우리 한번 어떻게 해볼까? 그러니까 이제 건축물이 이제 대답을 하는 거죠. 도와주세요. 저좀 도와주세요. 뭐 살려주세요. 뭐 그런. 그래 한번 우리 한번 해보자. 그렇게 해서 다시 그렇게 해서 시작하게 된것 같아요. 건물을 보수하는 데 걸린 시간만 꼬박 1년. 이용철 씨는 본업인 골동품 수집도 적고 이 공간에만 매달렸답니다. 이 신발이 이제 그, 그 공, 저기 지붕 수리할 때 지붕에 이제 버려져 있던 신발인데 이 신발의 주인이 누군지 모르지만 신발이 품고 있는 역사가 있을 것이고 <웃음> 세상에 쓸모없는 물건은 없는 것 같죠 그의 손끝에서 방지 공장의 흔적들이 하나씩 역사로 기록되고 있었습니다 돈이 제가 많으면 사람들이 그렇게 안 말렸겠죠. 뭐, 네돈 가지고 네가 한번 해봐라는 식으로. 이제. 무모하니까 다들 하나같이 말렸겠죠. 어, 내가 진짜, 어, 진짜 미친 짓 하는 건가. 뭐. 어, 내가 이거, 내 선택이 너무 잘못된 건가. 별의별 생각을 다 하죠. 그의 선택은 적중했습니다. 도시 재생 붐과 함께 손님들이 늘어나면서 방직 공장 미술관은 강아의 핫플레이스가 됐답니다. 이 본질은 미술관이죠. 이 커피가 있기 때문에 카페지. 이 공간 자체가 거대한 미술품이고 진짜 어디서도 보기 힘든 독특한 형태의 미술관. 그런 공간이고 싶은 거죠. 망가진 것에서 아름다움을 찾아내고 세월의 흔적을 존중하는 따뜻한 마음씨를 만났습니다. 강화의 원도심은 좁은 골목을 찾아다니는 재미가 쏠쏠한데요. 이야, 정말. 이 골목길은 어, 7080 골목이네요. <웃음> 아. 음, 연탄 가스 냄새가 많이 나네요. 여기도 지금 연탄 난로로 피우는 거예요. 낯선 곳에서 마주친 낯익은 풍경. 이 골목 끝에선 누가 살고 있을까요? 무슨 새우 같은데 건새우 같아요. 안녕하세요. 안녕하세요. 건새우인가요? 아 어디 가셔요? 과자 없는데. 과자요? 저 같이 가도 될까요? 아 제가 하나 들겠습니다. 아. 어르신을 도와 시장 건물 안으로 들어가니 고소한 냄새가 진동을 합니다. 안녕하세요. 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 그런데 이 지금 전병 과자 굽는 냄새가 굉장히 구수한데 이게 지금 무슨 전병이에요? 새우 전병입니다. 아 건새우 전병? 네. 강화도 대표 특산물 중 하나가 새우예요. 네. 그래서 
강화도 특산물을 활용한 전병을 만들려고 하다 보니 아. 예, 마른 새우 직접 갈아서 넣습니다. 아. 그러면 이 건새우만 아시나요? 아니요, 강화도가 특산품이 음. 굉장히 유명한 게 많은데요. 음. 아, 사자발 약숙. 하고요. 아 사자발 약숙 예, 전병. 예. 어. 그다음에 또 고려시대 때부터 인삼이 유명하잖아요. 네네. 인삼 전병. 오. 네. 맛, 맛을 보시죠. 네, 네, 네. 음. 어떠세요? 굉장히 바삭하고. 예. 이거 건새우의 그 향이 그대로 느껴지면서 굉장히 구수하네요. 구수해. 음. 애기들은 새우국만 난다. 맞아, 맞아. 근데 새우국 맛은 비교가 안 돼. 이 맛이 더 구수해. 음. 음. 어떻게 이 전병 가게를 하실 생각을 하셨어요? 일본 그런 데 가면 지역마다 먹을 수 있는 과자들이 있잖아요. 네, 네. 강, 강화도는 생산물이 너무나 좋은 게 많은데 그게 없는 거예요. 그래서 그걸 넣어서 좀 만들어 봤으면 좋겠다. 아. 시그니처 과자 좀 만들자 이렇게 생각해서 하게 됐습니다. 아 그렇군요. 이집 전병은 인근 시장에서 엄선해온 재료가 핵심. 이거는 인삼 전병을 만들 인삼입니다. 늘그 수삼을 생삼을 사다 쓰거든요. 강화는 인삼 센터가 가깝기 때문에 가능하고요. 씨알 골근 인삼과. 밀가루 반죽의 황금 비율을 찾는 데만 무려 6개월이나 걸렸답니다. 많고 많은 과자 중에 전병을 택한 이유는 소중한 추억 때문이라는데요. 전병은 옛날 옛날 과자라는 별칭으로 부르잖아요. 어릴 때 아버지가 늦게 오시면 어림한테 놓고 가던 과자였어요. 어, 아버지가 뭐 맛있는 거 사오다 놓고 났구나. 아침이면 일어나가지고 이렇게 마른 잎으로 과자도 먹고 했던 게이 전병 샌벨 과자였어요. 저한테도 그런 추억이 있습니다. 강화 특산물의 추억의 맛. 그리고 주민의 정성을 더해 구운 전병. 이 조용한 공조는 지역 명물을 만들기 위한 일종의 관광 두레인 셈입니다. 전병을 구운 지 1년밖에 안된 새내기 사장님이지만 열정만큼은 과자 명인 못지 않습니다. 과자를 좋아하시는 분들은 아무래도 씹는 걸 좋아하기 때문에 식감이 좋을수록 더 마, 먹는 맛이 있다고 하시거든요. 저희가 인삼 전병이 있는데 인삼이 좀 씹히게 하면 어떨까? 그럼 더 나는 인삼 과자야 딱 이런 표가 날것 같아서 지금 그걸 한번 실험해 보려고 하고 있습니다. 요즘은 말린 인삼을 얹은 전병을 연구 중이라는데요. 인삼은 말리면 돌같이 단단해져요. 말린 다음에 한번 이렇게 볶아주면은 좀 이렇게 과자처럼 칩처럼 바삭바삭해진다고 할까요? 그것 때문에 이렇게 반죽 위에 덮은 인삼을 골고루 올리고 잘 달궈진 철판에서 40초간 구워냅니다. 설렘 반 걱정 반으로 기다린 끝에 세상의 첫 선을 보이는 말린 인삼 전병. 노릇노릇 노릇 잘 구워진 만큼 그 맛도 좋을까요? <웃음> 대표님 좋게 만들었네? 어, 네. 이것 좀 드셔보세요. 어머. 어, 여기 지금 향 맡아보려고. 음. 이렇게 안에 딱 들어오는데 벌써 향이. 음. 네. 음. 냄새 나요? 냄새 네네. 많이 나던데. 요거 아니 아니 딱 들어오는데 벌써 향이 음. 장난 아닌데 이거. 음. 홍삼 액기스 먹는 기분? <웃음> 아 홍삼 액기스 표현 음. 좋다. 어. 너무 딱딱하지 않아요 혹시? 아니 괜찮아요. 그래요? 다행이다. 저 그것 때문에 고민을 많이 했거든. 음. 제비는 딱 좋은데요. 또 혹시 음. 어르신들한테는 약간? 
음. 딱딱한 맛이 살짝 있을 것 같으니까 음. 음. 처음에는 좀 오해라 그랬어요 왜냐면 이 전병 자체가 워낙에 잘 나와 있잖아요 기존에 근데 인삼으로 한다? 인삼으로 어떻게? 매일 고민하셨어요 이게 인삼으로 과연 어떻게 하면 더 인삼의 맛을 느, 풍미를 느끼고 씹히는 맛도 느끼고 고민하시더니 되게 잘 나온 것 같아요 도전을 계속 하다 보면 맛있는 전병이 또 나오겠죠 네, 강화도 특산물 중에서도 아직 하, 해보지 않은 것들 또 찾아볼 수 있고요 공부하면서 고민하면서 이렇게 만들면 그게 바로 정성이 아닐까 이렇게 생각해요 저는 강화에서만 맛볼 수 있는 새로운 전병 기대하겠습니다 다시 거리로 나섰습니다. 읍내로 접어드니 때마침 연탄재를 버리는 분이 계시네요. 안녕하세요. 어, 예, 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 네, 네. 아, 김일철 선생님. 네, 아, 예. 네, 네. 아, 안녕하세요. 네. <웃음> 아유, 아직도 이렇게 연탄을 쓰시네요. 아, 예, 저희 이발소 <웃음> 예, 네. 연탄 때입니다. 이야, 예. 오랜만에 또. 이게 연탄 사용하는 이 발소도 오랜만에 보네요. 아 그러시죠? 여기 네. 뭐 항상 저 남자 손님들이 옷을 벗고 계시니까. 아, 아 예. 예. 구경해도 돼요? 아 그럼요. 예예예. 예, 예. 예, 예. 아, 들어오세요. 예. 아. 예, 들어오세요. 야, 이 바닥도 이게 정말 옛날 옛날 바닥 그대로네요. 네, 네. 아. 아 여기 얼마나 된이 발소예요? 한 아버님 때부터 이제요. 한한 네. 70여 년 정도 됐습니다. 와. 예. 그러면 아버님이세요? 아니요. 형님이요. 아, 형님. 아, 죄송합니다. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 근데 아유. 형님하고 이 동생하고 나이 차이가 많은 것 같아요. 예. 열다섯 살 차이랍니다. 아, 예. 그렇게 마시고 막내고. <웃음> 예, 예, 예. 아, 아버님하고 같이 세 분이서 하셨군요. 예, 예. 세 분. 아. 세이서 하다가 아버님은 이제 돌아가시고요. 아 저쪽에 보니까 예 저게 오래된 아, 예. 저희 그렇죠? 아버님 아버님 쓰시던 유물. 아 8년 전 작고하신 아버님의 유품을 액자로 만든 건 형님의 아이디어랍니다. 양손 바리깡. 예, 예. 아, 야 이게 참 저는 이, 이걸로 머리 많이 깎았는데. 예, 예, 이거는 이렇게. 아, 양손으로 이... 예 양손 바리깡 아, 그렇군요. 이거는 40년대 예 사용되던 아, 예 양손 바리깡이에요 이렇게 이렇게 네네네 잠깐만 대보세요 저요 예아 그럴까요 네잘잘 갈까요 네네 아자예 <웃음> 아, 가게 곳곳에 아버님 흔적이 이렇게 남아 있네요 솜씨가 좋았던 아버님 덕에. 이벌센 손님들이 끊이지 않았답니다. 직원들이 자꾸 도망을 가자 두 아들에게 이발 기술을 가르치셨다는데요. 그렇게 탄생한 삼부자 이발소. 이 근방에선 모르는 사람이 없었답니다. 사랑방 역할을 하는 사랑방. 아또 오는 것 여러 사람 만나니까 반갑고 응? 친구들도 자주 만나고 여기서 또. 커피 한잔 마시고 이제 대화 나누고 하루 시작하는 거죠 여기서 하루를 아침에 아버지가 한 다섯 시반 여섯 시 정도 되면은 손님 밀렸다고 빨리 나오라고 전화를 하시면은 진짜 그냥 너무 힘들고 화가 나고 그래서 운 적이 한두 번이 아니에요 <웃음> 집에 들어가고 싶어서 아 어디 도망가고 싶어도 손님들이 너무 많아서 도망을 갈 수가 없었어요. 먼저 가위를 잡은 형님은 동생만큼은 다른 일을 하길 바랐답니다. 어떤 그 어려서는 나이 차이가 많이 나고 그러니까 제가 굉장히 이뻐하고 아기 때부터 그런데 이제 우리 아우도 또 이렇게 흑에 해서 처음에 많이 미안했죠. 와, 이 할리는 누구 거예요? 제 겁니다. 어, <웃음> 네. 이 바이크 타시는구나. 네네. 지금도요? 예, 예. 아... 우리 형님은 사실 50년대 어려운 시기에 태어나시고 음. 저는 70년대 좀 여유로운 시대에 태어나면서 음. 형님이 
당신은 좀 어려운 시기에 많이 못 해봤는데 음. 너는 뭐 하고 싶은 거다 하고 살아라 아, 도와주겠다 아버님이 아니, 형님이 아 형님이 예 그래서 아. 동생을 위한 오케이. 형님의 배려는 이게 다가 아닙니다 오늘 외상이에요 아 <웃음> 외상이면 대충 대충 깎아요 반만 깎아요 <웃음> <웃음> 동생 재간 씨가 이발 기술을 처음 배우던 날부터 머리 모델이 되어줬다는데요. 내 머리 처음 깎는 날 기억해? 아 그러면 기억나죠. 음. 나 그날 형저 귀자를까봐 얼마나 그냥 손이 부들부들 떨리고 음. 음. 실질적으로 또 자를 뻔했고. 음. 예. 그래도 이거 처음 배울 때 손님이 맨날. 모델 해주고 어? 얼굴도 대주고 머리도 대주고 그래서 이거 다 배운 기술이죠. 뭐. 그속 깊은 마음을 잘 알기에 재간 씨는 단한 번도 형의 말에 토를 단 적이 없답니다. 제가 이제 나이를 먹다 보니까 오히려 아우가 버틴 목이 되고 항상 마음으로 의지를 사실 많이 해요. 그만큼 서로가 서로를 배려하고 이해심이 있으니까 이해심 없으면 그렇게 생활을 할 수가 없죠. 늘 감사하죠. <웃음> 아이 세상에 정말로 믿고 의지할 사람은 형제가 최고다. 형제밖에 없다라는 것을 늘 이야기들을 하거든요. 그래서 저하고 오래오래 이 자리에서 우리 형님 80, 90 먹을 때까지 같이 일할 수 있게. 서로를 버팀목 사문이 세상 든든했다는 형제 이발사 두 분의 우애가 변치 않길 바랍니다 읍내 또 다른 골목길로 접어들었습니다 여인숙 여인숙 여관 여기 또 여관 여관이 많네 이 여관이 많다는 건 예전에 이곳이 참 사람이 많이 붐볐던 중심이었다는 얘기죠. 아. 출출하던 차에 특이한 메뉴를 발견했습니다. 적국갈비? 적국갈비라고 또 처음 들어보네요. 어, 뭐 적국으로 갈비를 만드나 보죠? <웃음> 아이고, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아. 아, 힘드신가 있어요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그렇게 오신 줄 알죠? 정말 몰라겠네. 안녕하세요. 이거 순두부네요? 네, 이건 순두부. 직접 두부를 만드세요? 네. 오. 근데 적국갈비는 뭐예요? 적국갈비는 강화에만 있는 음식이에요. 네네. 근데 맛있어요. 맛있어요? 네. <웃음> 네. 아, 저도 적국갈비 좀 먹어볼까요? 네. 아유, 그러시면 좋죠. 네, 맛있어요. 네, 네. 네, 네. 적국갈비는 큼지막한 돼지 뼈로 육수를 끓이는 작업부터 시작됩니다. 아니, 이게 적국갈비에 들어가는 고기예요, 고기. 고기 뼈야. 그런데 이게 몇 국물도 우릴 겸 미리 좀 삶아 놓는 거예요. 대충 익혀놔야 돼. 진하게 우러난 육수를 돼지갈비와 두부, 채소 위에 붓는데요. 아직까지는 평범해 보이죠? 우리들 어렸을 때는 이거를 집에서 많이 해 먹었어요. 돼지 잡아서 뭐. 큰옥에 다 잔치에 쓰고 남으면 뼈다구만 남아도 또 이걸 이렇게 해서 끓여 먹고 그랬던 음식이죠. 적국갈비의 활용 점정은 바로 이 새우젓. 이거는 새우젓으로 간을 맞춰요. 그래서 맛있는 거예요. 아유 돼지고기하고 새우젓하고 궁합이 잘 맞잖아요. 그리고 또 강화도는 이 새우젓이 많이 나오고 또 맛있고 그래서 무슨 음식을 해도 새우젓을 많이 써요. 강화는 
국내 최대 새우젓 생산지로 알려져 있죠. 먹고 살기 빠듯했던 시절에도 새우젓만큼은 눈치 보지 않고 먹었답니다. 그 덕분에 돼지고기에 새우젓을 넣고 끓인 적국갈비가 탄생할 수 있었답니다. 이 갈비에서 풍기는 맛이 아주 고소해요. 음. 새우로 간을 해서 그런가? 갈비가 더 고소한 것 같아요. 음. 옛날 이 강화에서 적국갈비 드시던 분들은 참이 맛을 잊지 못하시겠네. 지금 이거 보시면 어, 아, 저, 저 맛있지 그러시겠어. 음. 집집마다 끓여 먹었던 적국갈비는 부엌 사정에 따라 레시피도 제각각이었답니다. 이 반이 배우노네. 옛날에는 이제 고기가 많이 안 들어갔잖아. 이 두부, 야채 넣고, 사우전 넣고, 그 끓여 먹는 거야. 고기만 안 들어간 거야. 고기만 안 들어갔지. 고기만 안 들어가고 고기 들어가면은 적국갈비고, 고기 안 들어가시니까요. 적국 두부. 네? 식구들이 또 많았잖아. 서로들 먹으려고 그냥. 아유. 새우도 고기라고. 아 그래 생선인데 이것도. 새우젓 좀더 줘요. 새우젓에 고춧가루와 다진 마늘, 파와 청양고추를 넣고 버무리면 새우젓 무침 완성. 이래봬도 밥도둑이 따로 없다네요. 강화 사람들의 새우젓 사랑 정말 대단합니다. 저는 적국갈비를 하면서도 제가 자랑스러워요. 제가 이 음식을 해서 그래도 드시는 분이 옛날 생각하면서 맛있게 드신다면 또 그냥 뿌듯하고 또 돈도 벌고 그래서 내가 이 음식으로 성공했나 보다 하는 생각도 들어요. 강화 네. 대표 음식을 만든다는 자부심 충분히 가지셔도 됩니다. 원도심을 빠져나가 한적한 시골로 들어가 봅니다. 이 시골에 오면은 저 강아지 짖는 저 소리가 정겨워요. 어, 어서 오라고 반기는 것 같고. 저게 뭘 말리시네. 안녕하세요. 아, 네, 어서오세요. 네, 반갑습니다. <웃음> 이게 왕골 아니에요? 네, 강아지 특산품 왕골이에요. 아. 왜 말리시는 거예요? 지금 이 추운데? 네, 서리를 맞고 햇빛과 이슬 내리고 그랬을 때 발에야 왕골이 네. 이렇게 쫙 펴져요. 이렇게 아. 쫙 펴지니까 네, 네. 다리 틀어놓고 자리를 쌀때 너무 하기가 좋아요. 아. 자기상 이렇게 올라가면 은 네. 여기 있으니까 한번 가보셔요. 가, 가도 돼요? 네. 네, 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 네. 아. 지금 이렇게 하문석을 하신 지 얼마나 되셨어요? 아 저는 어려서부터 했어요. 한 16살 정도. 아 그럼 학교도 안 가시고? 네네네. 네, 네. 아... 안간거 아니라 못 갔죠. 네. 사람이 살았으니까. 아이고. 좀 어렵게 살다 보니까. 네, 네. 시골적이라 누추해요. 아, 덤덤하게 털어놓는 인생사를 들으니 작업실이 더욱 궁금해집니다. 네, 네. 아. 너무 누추. 야, 근데 여기 또 여기 인삼이죠? 네, 네. 요거 하면은 순무 인삼. 요 순무고. 네, 네. 예. <웃음> 어떻게 아, 모양을 이렇게 이쁘게 내줘서. 그래가지고 여기다가 이제 아. 다용도로 쓰게끔. 오 여기 시계도 있고. 와 아주 정말 섬세하게도 하셨 만드셨네. 이렇게 짜시는 데는 얼마나 걸려요? 이거 거의 보름 정도 어? 걸려요. 보름요. 네. 네. 아. 
아주 촘촘하고 섬세해서 네. 물을 부어도 물이 안 빠져나갈 것 같아요. 네, 그럴 것 같아요. 예, 예. <웃음> 이야, 진짜 촘촘이도 짜졌네. 네. 아, 이렇게 이걸 이제 교차해 가면서 짜는군요. 네, 네. 한번 해보시겠어요? 네? 한번 가르쳐 드릴게요. <웃음> 제가 뭐할 수도 있어요. 아, 그래요? 네, 네. 여기서 앞에 거는 왼손을 잡으시고요. 네. 뒤에 거는 오른손 이렇게 네. 마주 넘기셔서 살짝 당기듯이 해서 이렇게 놓으시면 돼요. 아. 또 이거 왼손 잡으시고요. 아하. 오른손 잡고. 이 어느 건지 하나 이게. 그 줄만 이게, 잡으시면 돼요. 이게 맞죠? 네, 네. 어? <웃음> 자기 짝을 아니야, 찾으셔야 아니야. 돼요. 이거 아니야. 보기엔 쉬워 보였는데 이 막상 짜려니 네, 어찌나 진땀이 나던지 당기시고, 잠시만 한눈을 팔아도 손이 꼬이기 일쑤입니다. <웃음> 하실만 하시죠? <웃음> 아 우리는 이거 뭐한 시간도 못 하겠어. 아 그리고 50년을 이걸 하셨네. 네, 근데도 싫지가 않아요. 음. 얘는 음. 좋아하지 않으면 못 해요. 그래서 제 음, 음. 나름대로 항상 음. 누가 물어보면 저는 왕골 바이러스에 걸렸다 그래. <웃음> 서순임 씨의 하루는 왕골 염색으로 시작됩니다. 이쁘게 나왔다. 불 조절에 따라 색이 달라지는 염색은 삶고 널기의 반복. 모든 과정이 수작업으로 이루어지는 화문석은 어느 하나 쉬운 게 없습니다. 이거는 백년 초라리고요. 이거는 저 접시꽃. 얘는 치자. 이거는 저기 그 쪽빛 난다는 쪽 있죠? 쪽 발효 쪽이에요. 색깔은 잘 나왔다. <웃음> 화문석 하나가 완성되기까지 무려 60만 번의 손길이 필요하다는데요. 무늬는 어렵지는 않은데요. 조금 손이 더 많이 가는 거죠. 무늬가 세 칸이다 하면 여기 세 칸만 이렇게 짠 다음에 이렇게 칼질을 하는 거니까요. 이렇게. 그냥 무늬가 많을수록 더디고 무늬가 없으면 좀 짜기가 쉽죠. 이렇게 짜니까. 지금이야 형편이 나아졌지만 먹고 살기 위해 자리틀 앞에 앉아야 했던 시절이 있었습니다. 무엇보다 생계였죠, 옛날엔. 이 함석도 자리가 옛날에는 한집 걸로 한 집이 거의 하셨어요. 보리 네. 고개가 무서웠던 시절이었죠. 꽃 같은 나이 1 6세 시작했지만 가나는 쉽게 발목을 놓아주지 않았답니다. 서대나 갈때얘 자리를 팔아서 병원비로 쓰려고 열심히 짜가지고 낳기 전날까지 짰어요. 그리고 시장에 갖다 팔아가지고 그걸로 썼어요. <웃음> 그 정도로 열심히 했어요. <웃음> 하루 열 시간씩 화문석을 짜며 두 딸을 무사히 키웠더니 덤으로 묵묵히 갈고 닦은 실력까지 인정을 받았습니다. 화문석과 함께한 반백년 세월이 힘들지 않았다면 거짓말이었겠죠. 300개를 감고 나니까 손이 이렇게 된다. <웃음> 얘를 계속 이렇게 잡고 있으니까 이렇게 잡아서 이렇게 한 하루에 한 300개 정도를 감으니까 나중에 이렇게 되더라고요. 그래서 좀 이렇게 하니까 펴지더라고요. <웃음> 하지만 좋은 날이 더 많았답니다. 옛날 도 아니야. 아주 옛날 거예요. 내 손끝으로 화문석의 명맥을 잇는다는 자부심 때문이죠. 이거 소나무 자리라 그래가지고 옛날엔 다 이렇게 도안을 그려서 냈어요. 숫자는요. 여기 이 왕골 쪽수가 몇 쪽인가 들어가는 거. 이거는 지금은 볼수없 낡고 찢어진 도안들은 우직하게 한 길만 판 삶의 기록인 셈입니다. 다 찢어지기도 했지만. 이게 옛날 달력지에 여기. 여기 날짜도 있네요. 이거는 1978년. 
내가 봐도 새롭네요. 네, 강아인산짜리. 이거 많이 맸어요. 가난에서 시작했던 화문석이 작품으로 인정을 받자 이름 석자를 걸고 개인전을 열고 싶다는 소중한 꿈도 생겼답니다. 아, 이제 돈은요. 그냥 이렇게 먹고 살면 돼요. 돈을 떠나서 그 자부심 가져 하는 거죠. 보람. 그게 최고인 것 같아요. 그래서 안 늙었나 보죠. <웃음> <웃음> 마음은 더 젊으신 것 같네요. 꿈을 이루는 그날까지 응원하겠습니다. 섬 안에 섬을 품은 강화는 다리가 놓이면서 한결 오고 가기가 수월해졌습니다. 여기가 교동이라는 곳인데요. 이 강화 섬에서 또 서북쪽으로 올라오는 또 다른 섬입니다. 교동은 강화 본섬 못지않게 북한의 연백이 가까워 유교 전쟁 이전까지만 해도 이북 사람들의 왕래가 잦았던 곳입니다. 와, 이게 언제적 사진인지 모르겠다. <웃음> 윤보선 대통령 후보부터 농무현 후보까지 정말 무슨 세트장 같아요. <웃음> 민통선 안의 대룡시장은 옛 모습을 그대로 간직하고 있었는데요. 이거 안, 안녕하세요. 네. 네. 어디서 오셨을까? 예, 저기 KBS예요. 네. 동네 한 바퀴라고 아세요? 예, 예. 예, 동네 한 바퀴 촬영 중입니다 지금. 아, 저. 김영철이. 네, 네. 제가 김영철이에요. 네, 네. 아이, 감사합니다. 아이, 무슨 말씀이세요? 내가 나이가 90대니까 그렇게 되네. 아유, 그러셔요. 네. 음, 저기 아버님, 여기 이 교동에는 병원이 있나요? 없어요. 병원이 없고요. 아우, 저 아버님이 건강하셔야 되겠어. 그래야지 이 교동 사람들이 마음 놓고 약도 살아오잖아요. <웃음> 건강하세요? <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 네, 네. 네. 잘 다녀가세요. 네, 네. 네. 잘한다. 잘한다. 와. 아니, 어디서 이렇게. 아버지, 전문가 님을 다 해서. 네. 이야. 아우. 오, 라우. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 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 네. 어지신 목소리가 나나 그랬어요. 아버지 떡매 부탁드리겠습니다. 자, 400년 된 떡판에 떡매 나갑니다. 컷. 컷. 자, 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 야, 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 야. 이한건 90세예요. 예? 90세예요. 아우, 아버지 제가 할게요. 네. 아, 대단하시네 진짜. 네. 자, 10년 소원해 주세요. 자, 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 자. 잘한다. 자, 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 아, 연백이셔요? 네, 네, 네. 근데 지금 무슨 떡 만드시는 거예요? 이 강아지 떡이라는 건데. 강아지 떡이? 네, 강아지 떡이라는 건데. 아. 이 에, 일본 사람들이 이거를 약탈해가기 위해서 에, 이걸 못 해먹게 했대요. 일본 순사가 단속은 인절미를 못 해먹게 했던 단속이야. 그래, 들켰어. 이놈아, 왜, 왜, 왜 이놈한테. 네, 네. 그 들키니까, 음. 어떡합니까? 변명을 했다는 것이 고로 못 좋아. 네. 강아지 어떡 이제. 그랬단 말이야. <웃음> 그놈들은 강아지 먹이는 떡인 줄 알았네요. 그렇지, 음. 그렇게 한번 생각했던 거네요. 아. 그리고 이름은 천하계정거죠. 남쪽에서는 맵살로 하는 개떡. 
북쪽에서는 찹쌀로 하는 강아지죠. 찹쌀떡에 팥을 넣고 콩고물을 묻힌 강아지떡은 실향민 어르신들의 소울푸드랍니다. 아버님 들어가시죠. 네. 아, 예, 안녕하세요. 네. 네. 아, 친구분이세요? 네, 네. 그러면 어르신도 항해도시에요? 항해도 연대 분이죠. 아, 그럼 같은. 아, 야, 그러시구나. 저희 아버님도 연백이에요. 저희 아버님도. 네. 강서구에 살고 있어요. 강서구에 살고 있는데, 항상 그게 부모가 그리우면은, 교동에 오면은 그래도 마음이 차분히 깔아앉고 고향 땅 한번 바라보고 나면은 에, 마음이 편안하고 그래서 교동을 한 반은 교동 들어와서 산다고 봐야 돼요. 지금 나이가 뭐뭐뭐 구십이 되시니 뭐, 뭐, 뭐 그렇잖아요. 무슨 희망이 앞으로 무슨 희망이 뭐 통일할 때만 내가 거기 태어난 곳이 한번 가보자는 거지. 실향면 어르신들을 만나니 어김없이 아버지 얼굴이 떠올랐습니다. 저는 옛날에 겨울에 아버지가 한 8시, 9시쯤 되면 은 거기 가서 김치말이나 좀 해오라고. 이제 그러면, 네, 네, 그러면 엄마가 그 김장독에 가서 김치 꺼내서 찬밥에다가 그 찬김치를 넣고 참기름 둘러서 김치 국물로 넣어서 그걸 이렇게 갖다 주시면 그걸 그렇게 맛있게 드셨어요. 그런데 항해도에서 좀 많이 해가지고 그 야식으로 그렇죠. 시방도 저 저도 어저께 해 먹었습니다. <웃음> 떡좀 주세요, 아버지. 아 구수한 냄새가 그냥. 여기 응. 교동의 햇찹쌀이에요. 음. 좋은 찹쌀. 네, 연백에서 일본 사람들이 가지가던 찹쌀도 풍정하고 똑같습니다. 음. 이 고물. 네. 왜 이렇게 고조해요? 할머니들이 여기서 농사 지은 콩이에요. 음. <웃음> 다 여기 거예요. 다. 나 아, 진짜 맛있다. 사실 오늘 하루 종일 밖에서 떨면서 이제 걸어 다녔는데 네. 이 강아지 떡을 먹으니까 <웃음> 이 마음이 그냥 따뜻해지는 게 네네네 네, 네. 눈 녹듯이 녹네요 마음이 네네 네. 진짜 맛있다. 네네. 네. 10년 전 아내를 먼저 보내고 고향이 가까운 교동으로 들어왔다는 최봉렬 어르신. 하지만 천막을 치고 강정을 팔다 쫓겨날 위기에 처한 적도 있다는데요. 어느 날인가 아버지가 그렇게 길바닥에 나앉게 된게 되게 마음이 아팠고 계기 삼아 그냥 여기다가 우리도 아버지들과 함께 뭔가 해볼 수 있는 공간을 만들어 보자 라고 해서 그래서 이 공간을 마련하게 된 거예요. 그 인연을 시작으로 육영 씨는 어르신을 아버지처럼 모시며 그 아픈 마음을 보듬어 줬답니다. 아, 아, 그래. 잠시만, 아버지 잠시만 하나 찍어. 찍어. 이거 끼고 있으면 같이. 네. 자, 이거 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 받아. 네, 이거 좀 받아. 안으로 받아. 가끔씩 만나면 꼬박꼬박 어르신 어르신 이렇게 얘기해야 되는데. 어느 날인가 어르신이라는 게 되게 부담스러우신가 봐요. 그러면 저는 아버지를 좀 일찍 여여서 그냥 아버지로 하면 어떨까? 하고 살짝 넌지시 말씀드렸는데 너무 괜찮대요. 그래 그러면 내가 아버지 노릇도 할 테니 아버지로 해. 그래서 또 오히려 더 고맙죠. 나 입장에서는. 네. 딸이 어떤... 하나, 딸이 하나 더 아, 그래도 살렸어. 딸이 하나 더 살렸다는 <웃음> 생각에. 네. 음. 아버지 몇 살까지 살아야 했다고? 어... 날들어? 응. 아이 백오십 살은 살래 날들어? 이제는 날들어 백오십. 아이고. 자. 곁에 있어 늘 힘이 되는 사람. 가족 그 이상의 참 귀한 인연입니다. 처음에는 그런 생각 안 했는데 지금은. 어떻게 헤어져야 할까? 어떻게 헤어지면 잘 헤어지는 걸까? 그러니까 매일매일 이별 연습을 하고 있는 거라는 생각을 하는데 
어, 그 어르신들 한분한분 한분 이야기가 전 되게 소중하거든요. 그래서 아버지와 딸로 만난 이 소중한 인연 오래오래 이어가시길 바랍니다. 세상의 부모 마음 다 같은 마음 아들 딸이 잘 되라고 행복하라고 원더풀 원더풀 아빠의 청춘 브라보 브라보 아빠의 인생 저는 오늘 그 무엇보다 향기로운 진심을 만났습니다. 서로의 곁에서 가족의 빈자리를 채워주고 꿈을 꾸기에 늦은 나이란 없다는 것을 알려주며 수십 년을 함께해도 행복했노라고 말하는 사람들 제 가슴 속에 깊이 새기고 갑니다. 신랄라 정상에 올라온 기분입니다. 옛날에 선배들이 가서 보고 갈게 그게. 오늘 정말 맛있어요. 예. 이게 장점이네요. 매콤하면서도 알싸한 그 맛이 오늘 아주 풍부하게 전해지네요. 아, 그 시절 노래 부른다. 음.